जनरलो इनस्टा सो इक प्लग इन सैक्नते प्लग इन क्रियेटी ऐड प्लग इन मन ऐडी अंत इक प्लग इन ऐड न्यू क्ली क्ली तरह मन प्लग इन का प्लग इन कोसम सर्चे इकड़े इक प्लग इन अभी फ्री प्लग इन अन्ट सो मन इन का फॉर्म से अने प्लग इन यूज डेवलप फॉर्म सो का फॉर्म से टाइप फस्ट वन सो दी प्लग इन प्लग इन अना मन यूज फस्ट इंस्टा इंस्टा क्लीक प्लग इन इंस्टा अब सो वन इंस्टले कंप्लीट तरह दिन ऐक्टिवेटे सो प्लग इन इंस्टले अक्ट बटन ऐक्ट बटन पैन क्ली प्लग इन ऐक्टेट सो इक सो अब मन का फॉर्म प्लग इन ऐक्टेट सो इन प्लग इन लिस्ट मन की का फॉर्म से वेर प्लग इन ऐक्टेटर का लफ्ट सैड अबर्व का आपशन सो का पैन क्ली का पैन क्ली मन की बै डीफाट का फॉर्म से टेम्पलेट इतना डीफाट इपड़ी सारी एडिट क्ली चूँ इन को बेसिकेवी षार पर्ट्युर्पेट को फाम डिस्प्ले अट सो मन सिंपल ऐक्ट टेम्पलेट मन नचन कस्टमजन ऐस यूज असल इन एग्जापल चूस्ते का फाम वन अंदर नेम चेंजेस का फाम वन उदी षार मन पेज पेज मन की फाम डिस्प्ले अव्वा आ पेज पेस्टे अरेक्ट फाम डिस्प्ले अस्ट असल फाम लाइक डिफरेंट डिफरेंट फील उच्च फील ऐड असल एग्जिस्ट टेम्पलेट फील चुद फस्ट नेम वे युवर नेम फस्ट फील्ड युवर नेम युवर नेम अंत इन मन नेम तस्कोचे फील नेम कलेक्टा की नैक्स्ट युवर इमेल अंत इमेल ऐडी फील नैक्स्ट सबजेक्ट फील मेसेज फील अंड सटन इप्ड एग्जिस्ट दि अवटूट वस्तो चूद सो अवटूट चूड़ी अंत शार्ट को मैं फ्रंट एंडे एम टी उ कम फाम ऐड सो पेज एडिट एडिट क्ली मन पेज एडिट सो इधी का फॉर्म का पेज डाशोर्ड सो इन पेज बिलर यूज प्लस सिंबल क्ली मन की कावासिंग विजेट से टेक्स्ट विजेट टेक्स्ट विजेट डाशोर्ड नीचे कापी शार्ड पेस्ट सेव चेजेस अं अडेट क्ली सो वन पेज अपडेट अवगा फ्रंट पेज को रीफ्रे सो मेरी इक चूस्ते अच्छा को जनरेट फील नेम इमेल ऐडी सबजेक्ट मेसेज अं से बटन सो इला मन क्रििये फाम ने इला पेज पेज शार्ड प्लेस अभी फाम वस्त मन एग्जिस्ट फील्डिटे क्रोत फील ऐडा सो इन मन डाशोर्ड के नेम फीलडी इकडर डिस्प्ले एग्जापल इक चुस्ते युवर नेम इधे यूजर रेफर की ओके सो युवर नेम का कस्टमजुट जस्ट रिक्वर्डे इंपारटेंट मैंडेटरी अन्ट का दिन डैरक्ट स्टार्ट सो मैंडेटरी अभी युवर नेम 
నేమ్ తర్వాత మనకి ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది కాకపోతే మనకి టెలిఫోన్ నెంబర్ కావాలనుకోండి ఇప్పుడు కొత్తది ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకుందో చూద్దాం మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే టెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి యూఆర్ఎల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే టైప్స్ సో మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ మీ ఏ ఫీల్డ్ కావాలన్నా జస్ట్ అది క్లిక్ చేస్తే అది ఇక్కడ షార్ట్ కోడ్ వచ్చి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఫోన్ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ ఫీల్డ్ అంటే టెల్ అనమాట సో ఇప్పుడు టెల్ పైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మీకు పాపప్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం పాపప్ ను కస్టమైజ్ చేయొచ్చు ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ యొక్క మీరు దాన్ని రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ పెట్టాలా లేదా నార్మల్ పెట్టాలా అవన్నీ ఇక్కడ డిసైడ్ చేయొచ్చు సో ఫీల్డ్ టైప్ ఫోన్ నెంబర్ మ్యాండేటరీ కాబట్టి రిక్వైర్డ్ అని చెక్ చేయాలి సో డీ డిఫాల్ట్ ఆట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు సో మీరు ఇది చెక్ చేయగానే మీరు కింద అబ్జర్వ్ చేస్తే మార్తుంది ఇది చెక్ చేయగానే ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ వస్తుంది ఈ షార్ట్ కోడ్ వల్ల మనకి ఫీల్డ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇన్సర్ట్ ట్యాగ్ ఇన్సర్ట్ ట్యాగ్ అనగానే టెల్ వచ్చింది సో ఈ టెల్ వల్ల మనకి అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది అంటే ఫోర్ నెంబర్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది కాకపోతే ఇది రిఫరెన్స్ ఈ లేబుల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారు అంటే ఈ షార్ట్ కోడ్ వచ్చేసి ఫీల్డ్ కోసం ఈ లేబుల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారు అంటే యూజర్ రెఫరెన్స్ యూజర్ కి తెలియాలి కదా ఏది ఆ ఏ ఫీల్డ్ అని తెలియడం కోసం లేబుల్ యూస్ చేస్తారు సో మనం ఎగ్జాక్ట్ గా అది కాంప్రమైజ్ చేసుకోవచ్చు లేబుల్ స్టార్టింగ్ అండ్ లేబుల్ క్లోజింగ్ ఇక్కడ మనం నేమ్ ప్లేస్ లో నెంబర్ ఓకే ఇప్పుడు నేమ్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి సో మీరు ఈమెయిల్ ఐడి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కూడా సేమ్ ఈమెయిల్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పడానికి స్టార్ మార్క్ రిక్వైర్డ్ చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ సేమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి లేబుల్ ఈమెయిల్ అండ్ ఇక్కడ టైప్ ఈమెయిల్ అండ్ యువర్ ఈమెయిల్ సో దీనివల్ల మనకి ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ వస్తుంది అనమాట అవుట్పుట్ లో సో నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబర్ సబ్జెక్ట్ యువర్ మెసేజ్ సో ఇప్పుడు మనం నేమ్ యాడ్ చేసాం కొత్తగా అంటే నెంబర్ యాడ్ చేసాం యాడ్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేంజెస్ క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ కెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేయండి సో ఇక్కడ మనకి నేమ్ యోర్ నేమ్ రిక్వైర్డ్ అన్నది నేమ్ చేంజ్ అయింది నెంబర్ నెంబర్ అన్న ఫీల్డ్ మనం కొత్తగా యాడ్ చేసాం సో నెంబర్ యాడ్ అయింది ఈమెయిల్ సబ్జెక్ట్ మెసేజ్ అండ్ సైన్ సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసిన ఫీల్డ్స్ ఒకవేళ ఎడిట్ చేయాలంటే లేబుల్స్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి అన్ని చూసాం సో ఇప్పుడు యూజర్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత డేటా మనకి మెయిల్ రిసీవ్ అవ్వాలి కదా సో ఆ లీడ్ ఎలా రిసీవ్ రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే మనం మెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం ఆ మెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలంటే ఫామ్ ట్యాబ్ నెక్స్ట్ ద ఫామ్ ట్యాబ్ మనకి మెయిల్ ట్యాబ్ సో మెయిల్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్తే మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ ఈ టూ ఫీల్డ్ లో మీరు ఏ మెయిల్ ఐడి పెడితే ఆ మెయిల్ ఐడికి మీ లీడ్ సబ్మిషన్ అవ్వగానే ఎప్పుడైతే ఫామ్ సక్సెస్ఫుల్ సబ్మిషన్ అవుతుందో సో ఆ సక్సెస్ఫుల్ సబ్మిషన్ అవ్వగానే ఆ డేటా మీరు రిసీవ్ అవ్వాలంటే ఏ మెయిల్ కి రిసీవ్ అవ్వాలన్నా మనం ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు మీకు కావాలంటే మల్టిపుల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఆ మల్టిపుల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ పెట్టినప్పుడు మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ ఐడికి మధ్యలో కామా పెట్టాలన్నమాట సపరేటర్ కింద ఓకే సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఈమెయిల్ ఐడి పెడతాం నెక్స్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఫ్రమ్ అన్నది బేసిక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్రమ్ అన్నది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నది మనం రెఫరెన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇది మనం మదన్ టుటోరియల్స్ కాబట్టి నేను మదన్ టుటోరియల్స్ పెట్టాను కానీ ఇందులో మాత్రం ఇది మ్యాండేటరీగా వర్డ్ ప్రెస్ అట్ యువర్ డొమైన్ నేమ్ ఉండాలి ఇక్కడ మనం డొమైన్ నేమ్ ఏంటి డొమైన్ నేమ్ అంటే ఇది మదన్ టుటోరియల్స్ డాట్ కామ్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వర్డ్ ప్రెస్ అట్ ద రేట్ మదన్ టుటోరియల్స్ డాట్ కామ్ అది బై డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఇది ఇలాగే ఉండాలి అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్తే సబ్జెక్ట్ మనకు నచ్చింది పెట్టుకోవచ్చు ఇది మనకు రిసీవ్ అవ్వగానే మన వెబ్సైట్ నుంచి ఏ ఫామ్ నుంచి వచ్చింది అని మనం తెలుసుకోవడం కోసం సబ్జెక్ట్ మనకు నచ్చింది పెట్టవచ్చు సో బేసిక్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్ ఉంటే డైరెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్ ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ ఏది యూజర్ ఏది రాస్తే అది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది లేదా మీరు స్టాటిక్ గా రిఫరల్ గా ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ నుంచి వచ్చింది అన్నట్లయినా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం సబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్ యాడ్ చేసాం సో ఈ సబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్ నింపినప్పుడు వాళ్ళు యూజర్ ఏది నింపితే అది మనకు కనిపించాలి అంటే ఏంటంటే ఈ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం ఇది స్టాటిక్ అన
మనం ఈమెయిల్ మనకి లీడ్ రిసీవ్ అయినప్పుడు ఎలా కనిపించాలి అన్నది మనం ఇక్కడ కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ నేమ్ మనకి ఏముంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యువర్ నేమ్ ఈ యువర్ నేమ్ వల్ల ఉన్న దాన్ని మనం ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం ఫ్రమ్ లేదా జస్ట్ సింపుల్గా నేమ్ సో నేమ్ కోలన్ ఫస్ట్ ఫీల్డ్లో ఉన్న షార్ట్ కోడ్ ఏముందు దాన్ని కాపీ చేసుకుంటాం ఇది ఎలా చూసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఇక్కడ మెయిల్ ట్యాబ్లోనే మనకి డైరెక్ట్ డిస్ప్లే అవుతాయి యువర్ నేమ్ టెల్ హైఫర్ నైన్ సెవెంటీ సిక్స్ యువర్ ఈమెయిల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే వీటిని కాపీ చేసి పెట్టుకుంటే వీటి వల్ల మనకి యూజర్ డేటా వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఏంటి యువర్ నేమ్ సో యువర్ నేమ్ కాపీ చేసుకుని ఫస్ట్ నేమ్ నేమ్ యువర్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఉంది సో ఫస్ట్ నేమ్లో యువర్ నేమ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి టెల్ సో ఈ టెల్ కాపీ చేసుకుని ఇదేందుకు బేసిక్ ఏంటంటే ఇది మన జీమెయిల్ మన మెయిల్కి వచ్చినప్పుడు ఫార్మాట్ ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నది మనకి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ సెట్ చేసింది అనమాట వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఫీల్డ్ ఏంటి ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ సో ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఈమెయిల్ కావాల్సింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది ఎవరు ఈమెయిల్ అని సో జస్ట్ మనం ఇక్కడ లేబుల్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈమెయిల్ నెక్స్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి మెసేజ్ బాడీ సో మెసేజ్ బాడీ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఇలా మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవాలి బేసిక్గా మీ అక్కడ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ మన నేమ్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి సబ్జెక్ట్ మెసేజ్ యాడ్ చేసాం సో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ నింపినప్పుడు మనకు మెయిల్ రావాలి కాబట్టి దీని మెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ చేసుకోవాలి సో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నింటినీ మనం మన మెయిల్కి ఎలా రిసీవ్ అవ్వాలో ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం మనం ఇక్కడ ఎలా పెడితే అలా రిసీవ్ అవుతుంది అనమాట మన మెయిల్కి నేమ్ వస్తుంది ఫస్ట్ నేమ్ అని వచ్చి ఎవరి నేమ్ ప్లేస్లో ఫీల్డ్లో నేమ్ ఏం నింపారో అది వస్తుంది ఇక్కడేమో నెంబర్ వస్తుంది ఈమెయిల్ ఐడి సబ్జెక్టు మెసేజ్ సో ఇలా వీ ఆ ఫామ్ ఫీల్డ్స్ ఏమేమి నింపారో అవి మన మెయిల్కి రిసీవ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇలా మెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇలా చేస్తాం సో వన్స్ మెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోగానే సేవ్ చేంజెస్ క్లిక్ చేస్తే సో దీంతో మనకి ఫామ్ క్రియేట్ చేయటం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఫీల్డ్స్ని ఎలా కొత్త ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేసుకోవడం ఎడిట్ చేసుకోవడం వన్స్ ఫీల్డ్స్ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ని మెయిల్కి ఎలా పంపించుకుంటాం అన్న సెట్టింగ్స్ చూసాం కదా ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ చేద్దాం ఫామ్ని ఫామ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా సబ్మిట్ అవుతుందా లేదా ఓకే నేమ్ నేమ్ నంబర్ టెస్ట్ ఈమెయిల్ డాట్ కామ్ సో సమ్ ఈమెయిల్ ఐడి సబ్జెక్ట్ టెస్టింగ్ మెసేజ్ సో సెండ్ సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ మెసేజ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సెట్ సో ఇన్ కేస్ మీరు ఈ కస్ట ఈ మెసేజ్ని కూడా మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సక్సెస్ ఫామ్ సక్సెస్ అయింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫామ్ సబ్మిట్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఈ మెయిల్ ఐడిలో ఇక్కడ మెయిల్లో ఏ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చామో ఈ మెయిల్ ఐడికి ఈ మెసేజ్ వచ్చేసి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు థ్యాంక్ యూ నోట్ కస్టమైజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే నెక్స్ట్ ట్యాబ్కి వెళ్తే ఫామ్ మెయిల్ ఉంది కదా నెక్స్ట్ ట్యాబ్ వచ్చేసి మెసేజెస్ సో ఇక్కడ మనం థ్యాంక్ యూ నోట్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసే సెండర్స్ మెసేజ్ వాస్ సెండ్ సక్సెస్ఫుల్ సో ఎప్పుడైతే ఫామ్ సక్సెస్ఫుల్గా సబ్మిట్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ నోట్ వస్తుంది అనమాట మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ సక్సెస్ అయినప్పుడు సేమ్ ఇదే నోట్ వచ్చింది మీకు కావాలంటే ఇక్కడ మీరు ఎడిట్ చేసుకొని సేవ్ చేంజెస్ క్లిక్ చేస్తే మీకు నచ్చిన నోట్ మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ పర్టికులర్ డిఫాల్ట్ నోట్ ప్లేస్లో అది అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట ఇలా మనం కాంటాక్ట్ ఫామ్ యూజ్ చేసి సింపుల్గా మీకు నచ్చినట్టు ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాంటాక్ట్ ఫామ్స్ని కస్టమైజ్ చేయొచ్చు మీ పేజ్కి ఎక్కడ ఏ పేజ్లో కావాలన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా లేదా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కమెంట్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడడం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్